因为我们今天花一节课的时间来研究怎么样画一张成幅的画，这里面有写呃经验和办法的。画一张纸，这张纸是去草稿的，我们不是用它来画最后作品的，是国画纸也可以，普通的那个旧报纸也可以，或者是普通的白纸都可以。那么呢，现在这张纸上呢，我去稿，呃。很多大画家到现在很老了，我的那个我的老师辈的，不敢叫他老师啊，叶天宇，这个已经那，我我看他画画，他还是很认真的。比方说，我们画这张画啊，就刚才这这张画，我想起稿呢，我先在这个纸头上用普通铅笔也可以。那么，那我这张这张构图呢，我先把这个大概的位置，我要在这个纸上先把它摆好。这张纸将来不是画的，这不是画的，我不在这上面画，因为我现在不考虑它的，我把它这个位置先给它摆好。嗯，我我我画，待会儿拿起来给你们看啊。哎。待会儿拿起来再，我再拿起来。挡住了。没关系，我待会把画拿起来，可以反复改。这个跟铅笔是差不多吧？你铅笔画到这张纸上不清楚，铅笔画不清楚，这个东西好，这个一掸基本上就没有。这个这个纸头呢，又。相片不能擦，它擦起来，一擦就破掉了，是不是？那么，我待会儿我举起来，没关系啊。我先我先按照这个大概的位置呢，把它摆好。嗯，嗯，你在这儿比较好。然后他那边你看一下电视。我我待会儿画我会坐下去的啊，我这个纸也就没有了啊。你先这个纸上，你这个时候你的心不会紧张，反正是一张废纸嘛，是吧？你不会紧张。可以哈。可以可以。你先把它画好。大概先把位置摆好，这样你。画的时候你就不用再考虑像不像的问题了，把位置已经定在那儿了，是吧？然后呢，这个上面呢，呃，最好呢你用毛笔啊，用浓墨再勾它一遍，但是也勾得很简单了。这个时候勾呢就不是勾这个位置了，比方说我这个时候三，我就可以把这个镜头上有吧？哎，那我就可以把这个三的。站的位置我就给它画出来了，就画的很浓很浓，没关系，因为反正是不一定要顺着刚才的那个木炭条的那个位置了。你就把它很清楚的勾出来。我现在这样做的目的，主要为了解除大家的紧张的心理。你画的时候，你就别紧张啊
。刚才那个探条不太准的，你也不要考虑它。其实这个山头画的不好，它原来的山头，你看像馒头一样的，哪有这样的馒头菜？都是画都是有毛病的，大家不要紧张。就把这个画上面所有的位置给它确定下来。一棵树我就画一笔，我把树干勾出来，我只把这个树干勾出来。这个勾勾清楚以后啊，你就稍微等它干一下，稍微等它干一下以后呢，你把这张纸横在上面。你这个时候就这个稿子呢就，你画的时候就很放心了。嗯，他他都给你把位置摆好了，是吧？这种办法呢，我觉得是，我们待会画啊，是比较，在目前阶段。可能是比较合适的，这种方法你把构图啊，你不用再想构图了。像这个时候呢，一般来说可以先画近景，但是我还是觉得先画最出彩的部分。把这块，大家能看到吧？这个最出彩的部分是这块，先把它画出来，因为你位置固定了嘛，你随便想画哪里都可以。那么我们现在开始画啊。这个是他这个穿法，可惜是没有图啊，没办法给大家看到那张图。那张图怎么看？其实你们的手机里都有这张图，是不是？我想发的，就是手机，你们可以看到你手机这张图。他这个人墨很淡，我画这个，这个，这个。侧风一起来，这个时候我为什么动这个墨？我想让它的墨啊火一点。原来这墨已经死掉了风带比度
一遍点这个点呢，你不要把它点都连在一块连在一块以后呢，就你现在这一遍呢，你把它可以空出一点，将来这个还可以给瓣落有有生存的地方。它就是用的横点，你现在的钩跟粗一块来是吧？哎，不，不一定要老老实实钩吧。我想从局部这样钩过去，钩跟粗一块来。这是石头，我稍微用笔硬一点。要用力啊！你看我勾的时候的用线是方折，寸的时候我让它柔软啊，它柔软。虽然大家看我的笔还是这个方向，实际上我的毛已经转了好几遍了，毛已经转了好几遍了。那么它这个里面它就有中锋的感觉。是你这个人们一会儿深一会儿淡，我们那个就一定就我刚才跟您说的就是这个问题，你一定要不断的调整，不断的在这个盘子里，这个盘子太重要了。我们过去老师讲，就是你看画家画，一定要看他在这里干什么，看他在这里干什么。你不能光看他在干什么，哎，他在这里在干什么？他为什么这时候碰一下那个线？我现在我有一碰一点淡淡水、清水，用笔尖碰一下，我让它磨合起来。我把这线画一边画一边讲啊。你看这个墨里面，它就有真正的山石的感觉。这个看到吗？就是它浓浓淡淡的一滴里面，让它体现出来。不要让它，我已经画的不像这个，因为。不太专心嘛，已经画的不完全像他的原画了。我加两块吧，加两块啊！一边画一边讲话的有的时候就是控制的没关系。这个大横点，哎，还可以再大一点。这我想呢，让它这里干一会儿，否则这个时候我我点上去啊，它原来的墨迹就会化掉。我给它干一下，待会儿再用给它淡的墨画上去，那么这个地方的厚实感，这个地方吧，它，哎，我现在不要动它，你动它的话呢，它，因为这个纸不是好宣纸，这个毛边纸离宣纸还差很远。你五分钟到了，到了吧？我已经停过。哎，那个，这个宣纸的话，可以不考虑这一点，它非常好，它上去站住就站住了。那么这个纸不好呢，我就等一下，让它干，干一下啊。那我碰一点点清水，那其实我就碰一点点清水，它出来的墨就会比刚才淡很多。你有时候这样，你是这样，你也这样也可以。
这个时候考虑到，就是我们再后面一堂课讲的，这里实际上已经开始用了，就是云。这块云怎么出来？这块云是流出来的。这个时候我不能光考虑到我在山这块，我考虑到的是怎么把下面这块云留得漂亮。这块云的形状，大家看到吧？就这块云的形状怎么留得漂亮？笔走的快慢，也可以让它表现浓淡这个点呢，同样一块地方的点，有的时候我点的完整一点，那就是让它一个黑黑的点；有些时候呢，我就让它很就是毛一点，随便一点也可以。它这个就可以，实际上表现的是山间的小树和小草。你问是什么？实际上是山里面的小树小草，又是山，又又是树又是草，那不一定是什么。你可以通过这个，就是说你在纸上走得快慢，然后我想重一点，你走慢一点，这种办法来来表达。你的笔能弯，我的笔不能弯不了。哈哈哈哈哈！不也也行，不还不至于，还不至于这么惨吧？里边有那个用塑料在那撑着，弯不了。还还还不至于那么太惨啊！八七步。现在我们水平不够，都怪别人。哈哈哈哈哈哈！你
你这个比他认识你。习惯了，就像我们骑自行车一样，最后自行车跟人是一体，就这个道理。自行车你对吧？我们骑自行车都知道的，他最后人车是合一的。这可以不慌不忙的慢慢看哪里还缺点什么。这个这种元素纸的缺点呢，就是干了以后它不很黑，它灰，这个没办法，哎，这没办法，哎，宣纸就好了。那么这是一块上画完了，那么我想我现在先画这块吧，把前面的树画出来。这个时候你注意，不要一个颜色画到底，稍微稍微动一下，变了，那么可能淡一点，可能浓一点。呃，不要一棵一棵树画，呃，一棵一棵树画，你顾不过来，把所有的树干都给它撑起来。把三棵树的，你看，他们这些大画家画画，他这个树啊，他不画两棵，不画四棵，要不然三棵，要棵五棵，好看。嗯。哎哎哎，你不要别画四两棵四棵不行，你画两棵树在一起，给你们三个五个都好看。你看他这个距离啊，你就看得见吧，大家，这个距离它距离它不一样。老实的人呢，这第三棵树很重要，第三棵树如果你往这边来。三个平行了，不好看还有，你不一定你非要交代的哪一个树枝是从哪里出来的，你不一定非要啊，这个是连那不一定。你你看他这个地方，他交就交代的不清楚，但是他看的是整体效果。你不一不一定说这根长在哪里，不一定不管它。它也不是每一根都画的那么光滑坚挺，它也有有很多是经不起推敲的，没关系的。总体哎，总体感觉。那有交叉。你无所谓，你觉得整体好看就行
这个女优想办法把它慢慢的修饰的好看起来。通过哪些地方你觉得还可以密一点，让它表现这个柳树的深厚的地方，你就可以。没有没有。进出我把坡画出来。啊，画画的画，哦，那画画的他这个老老先生呐、啊，老先生的功夫啊，你看刚才我这一笔下去，稍微重了一点，我故意这一笔，我不靠上去，看到吧？这一笔，大家看，有一靠上去，让它灵活起来